আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব কম্বাইন টেন ব্যাংক এন্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের অফিসার জেনারেল পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে ফিফটি ওয়ান নম্বর অঙ্ক দিয়ে ফিফটি ওয়ান নম্বর অঙ্কে বলা ছিল ইন হাউ মেনি ওয়েস ক্যান এ গ্রুপ অফ ফাইভ ম্যান অ্যান্ড টু ওম্যান ক্যান বি মেড আউট অফ এ টোটাল অফ সেভেন ম্যান অ্যান্ড থ্রি ওম্যান বলা হচ্ছে যে সাতজন ম্যান এবং তিনজন ওমেন থেকে পাঁচজন ম্যান এবং তিনজন ওমেন কতভাবে বাছাই করা যায় তাহলে এখানে সাতজন থেকে আমাদের নিতে হবে হচ্ছে পাঁচজন তাহলে আসবে হচ্ছে সেভেন কম্বিনেশান ফাইভ আর এখানে হচ্ছে তিনজন ওমেন থেকে নিতে হবে হচ্ছে দুইজন তাহলে থ্রি কম্বিনেশান টু এটা গুণ করতে হবে এটা করলে আসবে টোয়েন্টি ওয়ান এটা আসবে হচ্ছে থ্রি করলে আসবে হচ্ছে তেষট্টি অর্থাৎ তেষট্টিভাবে সিলেক্ট করা যেতে পারে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি টু নাম্বার ফিফটি টুতে বলা আছে ইন এ ব্যাগ দেয়ার আর এইট রেড সেভেন ব্লু অ্যান্ড সিক্স গ্রিন বলস ওয়ান বল ইজ পিকড আপ র্যান্ডমলি হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ইট ইজ নিদার ব্লু নর গ্রিন অর্থাৎ বলা হচ্ছে একটা ব্যাগের মধ্যে রেড বল আছে হচ্ছে আটটা ব্লু বল আছে হচ্ছে ষাটটা এবং গ্রিন বল আছে হচ্ছে ছয়টা তো এখান থেকে আমরা র্যান্ডমলি একটা বল পিক করব যে এই বলটা ব্লু এবং গ্রিন হবে না অর্থাৎ ব্লু থেকেও আসবে না গ্রিন থেকেও আসবে না তারা আসবে কোথ থেকে আসবে হচ্ছে রেড থেকে তাহলে রেড বল কয়টা রেড বল হচ্ছে আটটা টোটাল বল হচ্ছে একুশটা তাহলে এইট বাই টোয়েন্টি ওয়ান হবে হচ্ছে প্রবাবিলিটি এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি থ্রি ফিফটি থ্রিতে বলা আছে দ্য এরিয়া অফ এ স্কোয়ার ইজ থ্রি ফোর্থ দ্য এরিয়া অফ এ রেক্টাঙ্গেল দ্য লেংথ অফ দ্য রেক্টাঙ্গেল ইজ টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার অ্যান্ড ইটস ব্রেথ ইজ টেন সেন্টিমিটার লেস দ্যান ইটস লেংথ হোয়াট ইজ দ্য পেরিমিটার অফ দ্য স্কোয়ার অর্থাৎ একটা স্কোয়ার হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্রের চার ভাগের তিন গুণ আয়তনের এবং এখানে বলা হচ্ছে যে আয়তক্ষেত্রটা আছে তার দুর্গ হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং প্রস্ত হচ্ছে দুর্গ হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার কম জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে বর্গক্ষেত্রটা আছে তার পরিসীমা কত তো এখানে আমাদের ল্যাঙ্ক দেওয়া আছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে যে প্রস্ত ব্রেথ এটা আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টেন ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফিফটিন সেন্টিমিটার তাহলে এটার এরিয়া যেটা আসবে রেক্টাঙ্গুলার এরিয়া এটা আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু ফিফটিন সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে এরিয়া অফ স্কোয়ার সরি এটার থ্রি ফিফথ ইন্টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু ফিফটিন এটা এটা কাটলে আসবে হচ্ছে থ্রি তাহলে আসবে টু টু ফাইভ তাহলে এরিয়া অফ স্কোয়ার হচ্ছে টু টু ফাইভ তো একটা বাহু যদি এ হয় তাহলে এ স্কোয়ার ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টু টু ফাইভ এ ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফিফটিন তাহলে যে বর্গক্ষেত্র আসবে তার বাহু আসবে হচ্ছে ফিফটিন এখন তার পরিসীমা বের করতে হবে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা হচ্ছে চার বাহু যোগফল অর্থাৎ ফোর এ তাহলে ফোর ইন্টু ফিফটিন ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে সিক্সটি সেন্টিমিটার অর্থাৎ পেরিমিটার হবে হচ্ছে ষাট সেন্টিমিটার এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি ফোর নাম্বার ফিফটি ফোরে বলা আছে ইন এভরি থার্টি মিনিটস দ্য টাইম অফ এ ওয়াচ ইনক্রিজেস বাই থ্রি মিনিটস আফটার শোয়িং দ্য কারেক্ট টাইম অ্যাট ফাইভ এম হোয়াট টাইম উইল দ্য ওয়াচ শো আফটার সিক্স আওয়ার্স অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে তিরিশ মিনিটে একটা ঘড়ি তিন মিনিট এগিয়ে যায় এবং সকাল পাঁচটায় যদি সঠিক সময় দেয় তাহলে ছয় ঘন্টা পরে কত টাইম সে দেখাবে তো এখানে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে তিরিশ মিনিটে সে তিন মিনিট বেড়ে যায় তাহলে আমাদের ছয় ঘন্টায় অর্থাৎ ছয় ইন্টু সিক্সটি ডিভাইড বাই তিরিশ এটা একটা কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে দুই অর্থাৎ বারো বার এই ঘটনাটা ঘটে তো প্রতিবারে যদি তিন মিনিট করে বাড়ে তাহলে বারো ইন্টু তিন ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ছত্রিশ মিনিট এখন কথা হচ্ছে ছয় ঘন্টায় ছত্রিশ মিনিট তাহলে ছয় ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট শো করবে ছয় ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট শো করবে হচ্ছে পাঁচটা থেকে ফাইভ এম থেকে তাহলে ফাইভ এম এর সাথে ছয় ঘন্টা ছত্রিশ মিনিট যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে ইলেভেন অ্যান্ড অ্যান্ড থার্টি সিক্স এম ইলেভেন অ্যান্ড থার্টি সিক্স এম হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভে বলা আছে ইফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন টু অ্যান্ড এক্স ইজ স্মলার দেন থ্রি দেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ পজিটিভ তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলা হচ্ছে যে এক্সের মান দুয়ের চেয়ে বড় তিনের চেয়ে ছোট তাহলে একটা মান আমরা ধরে নিব টু তো এটা যদি আমরা অপশানগুলো টেস্ট করি তাহলে দেখা যাবে টু মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এ
এটা করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা আসবে হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই দুইটা গুণ করলে আসবে হচ্ছে একটা পজিটিভ ফিগার তাহলে আমরা বলতে পারবো যে টু যেটা আছে সেটা হবে হচ্ছে উত্তর অর্থাৎ এখানে অপশন ডি হবে উত্তর সেটা হচ্ছে টু মল্লি এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি সিক্স নাম্বার ফিফটি সিক্সে বলা আছে এ বয় রিড থ্রি এইটস অফ এ বুক অন ওয়ান ডে অ্যান্ড ফোর ফিফথ অফ দ্য রিমাইন্ডার অন অ্যানাদার ডে ইফ দেয়ার আর থার্টি পেজেস আন রিড হাউ মেনি পেজেস ডিট দ্য বুক কন্টেন অর্থাৎ বলা হচ্ছে একটা বালক একটা বইয়ের প্রথম দিন আট ভাগে তিন অংশ পড়ে এবং পরবর্তী দিন যে অংশটুক বাকি থাকে তার পাঁচ ভাগে চার অংশ পড়ে এবং শেষে দেখা যায় তিরিশ পাতা অপঠিত অবস্থায় রয়েছে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বইয়ে কতগুলো পাতা রয়েছে তো আমরা ধরে নেই বইয়ে এক্স পরিমাণ পাতা রয়েছে তাহলে প্রথম দিন পরে হচ্ছে থ্রি এক্স বাই এইট তাহলে বাকি থাকবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স বাই এইট সরি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স বাই এইট এইটা আসবে হচ্ছে ফাইভ এক্স বাই এইট পরিমাণ পাতা পরবর্তী দিনের জন্য বাকি থাকে দ্বিতীয় দিন সে পরে কতটুকু দ্বিতীয় দিন পরে হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ তাহলে বাকি থাকবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ অংশ তাহলে ফাইভ এক্স বাই এইট ইন্টু ওয়ান বাই ফাইভ অংশ ইকুয়ালস হচ্ছে আমাদের তিরিশ পাতা বাকি থাকে এটা এটা কাটা এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টু ফোরটি অর্থাৎ দুইশো চল্লিশ পেজ হচ্ছে টোটাল বইয়ের কন্টেন্ট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর এই প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেনে বলা আছে দ্য নাম্বার থ্রি ডিভাইডস এ উইথ এ রেজাল্ট অফ বি অ্যান্ড এ রিমাইন্ডার অফ টু অ্যান্ড দ্য নাম্বার থ্রি ডিভাইডস বি উইথ এ রেজাল্ট অফ টু অ্যান্ড এ রিমাইন্ডার অফ ওয়ান হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে এ একটা সংখ্যাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পাওয়া যায় বি এবং ভাগশেষ পাওয়া যায় দুই এবং বি সংখ্যাটিকে তিন দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পাওয়া যায় দুই ভাগশেষ পাওয়া যায় এক জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এর ভ্যালু কত তো এটা যদি আমরা সাজাই যে একে তিন দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পাওয়া যাবে হচ্ছে বি আর ভাগশেষ এখানে পাওয়া যাবে হচ্ছে দুই এটা একটা বিষয় আর এটা হচ্ছে বিকে যদি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগফল পাওয়া যাবে হচ্ছে দুই ভাগশেষ পাওয়া যাবে হচ্ছে এক তাহলে এখানে সংখ্যাটি কত হবে সংখ্যাটি এ ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে থ্রি বি প্লাস টু আর এখানে বি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে তিন দুকোণে ছয় প্লাস এক ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে সেভেন বি যদি সেভেন হয় তাহলে এর মান বের করতে হবে এ ইকুয়ালস হচ্ছে থ্রি ইন্টু সেভেন প্লাস টু ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস টু ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ সংখ্যাটি হবে হচ্ছে এর মান হবে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি এইট নাম্বার ফিফটি এইটে বলা আছে দ্য লেংথ অফ টু সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল আর সেভেন অ্যান্ড ইলেভেন ইফ দ্য লেংথ অফ দ্য থার্ড সাইড ইজ অ্যান ইন্টিজার হোয়াট ইজ দ্য লিস্ট পসিবল প্যারিমিটার অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ বলা হচ্ছে একটা ত্রিভুজের দুইটা বাহু যেটা হচ্ছে সেভেন এবং ইলেভেন এবং বলা হচ্ছে যে অপর একটা বাহু সেটা হচ্ছে ইন্টিজার মাপের অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে প্যারিমিটার সবচেয়ে কম কত হতে পারে তাহলে এই দুইটার যে ডিফারেন্স আছে সেটা আমরা দেখি এই দুটোর ডিফারেন্স হচ্ছে আমাদের চার অর্থাৎ পরেরটা হবে হচ্ছে চারের চেয়ে বেশি পাঁচ তাহলে সেভেন প্লাস ইলেভেন প্লাস আসবে হচ্ছে ফাইভ ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ টোয়েন্টি থ্রি হচ্ছে সর্বনিম্ন মান যেটা প্যারিমিটার হতে পারে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি নাইন ফিফটি নাইনে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ ল্যাংথ অফ দ্য সাইড অফ ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি ইস টুয়েলভ হোয়াট ইজ দ্য প্যারিমিটার অফ এ বি সি অর্থাৎ অ্যাভারেজ ল্যাঙ্ক বলা হচ্ছে টুয়েলভ তো অ্যাভারেজ ল্যাঙ্ক মানে হচ্ছে তিন বাহুর যোগ ফল হচ্ছে বারো তাহলে তিন বাহুর সমষ্টি হচ্ছে প্যারিমিটার ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে তিন বারং ছত্রিশ অর্থাৎ থার্টি সিক্স হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সিক্সটি সিক্সটিতে বলা আছে হুইচ নাম্বার রিপ্লেসেস দ্য কুয়েশন মার্ক তো এটা যদি আমরা একটু এঁকে নেই তো এখানে যদি আমরা দেখি ছয় থেকে দুই বিয়োগ করলে আসে হচ্ছে চার নয় থেকে তিন বিয়োগ করলে আসে হচ্ছে ছয় উনিশ থেকে দশ বিয়োগ করলে আসে হচ্ছে নয় এভাবে করা হয়েছে তিনে থেকে এক বিয়োগ করলে আসে হচ্ছে দুই দশ থেকে সাত বিয়োগ করলে আসে হচ্ছে তিন তাহলে এটা আসবে হচ্ছে এই সংখ্যা এবং এই সংখ্যার বিয়োগ ফলের মান তাহলে সাত থেকে যদি আমরা ছয় বিয়োগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে এক তাহলে এই জায়গায় সংখ্যাটি হবে হচ্ছে সিক্স এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি ওয়ানে বলা আছে এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই এক্স ইকো সিক্স দ্য ভ্যালু অফ এক্স কিউব বাই ওয়াই কিউব প্লাস ওয়াই কিউব বাই এক্স কিউব ইজ তো
x by y plus y by x equals as be hoche 216 ba eta eta kata eta eta kata x cube by y cube plus y cube by x cube equals as be hoche 216 minus 3 into eta man hoche 6 equals as be hoche 198 ei 198 hobe hoche nirnoy 180 percent uttor tar pore prashno number 62 62 te bola ache the percentage of numbers from 1 to 70 have squares that end in the digit 1 অর্থাৎ বলা হচ্ছে 1 থেকে 70 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলোর বর্গ করলে সর্বশেষ ডিজিটে 1 হয় সেই সংখ্যার পরিমাণ 1 থেকে 70 এর মধ্যে কত परसेंट তো 1 থেকে 70 এর মধ্যে যদি আপনি দেখেন তাহলে যদি বর্গ করেন এবং লাস্টে 1 আসে তাহলে ধরেন 1 এর বর্গ করলে 1 আসবে 9 এর বর্গ করলে 81 আসবে সেটা লাস্টে হচ্ছে একটা 1 আছে আবার 11 এর বর্গ করলে 121 আসবে সেটা লাস্টে একটা 1 আছে এমনি ভাবে 19 তারপরে আসবে হচ্ছে 29 39 39 50 59 60 আর এই হিসাবে আসবে হচ্ছে 21 31 41 51 61 এই সংখ্যাগুলোকে বর্গ করলে দেখা যাবে লাস্ট ডিজিট 1 আসবে তাহলে তাহলে 14 টা হচ্ছে সংখ্যা আর টোটাল হচ্ছে 70 100 এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 20% এই 20% হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 63 63 তে বলা আছে এভারেজ অফ 10 পজিটিভ নাম্বার ইজ x বার ইফ ইচ নাম্বার ইনক্রিজেস বাই 10% দেন যদি এভারেজ x বার হয় যদি 10% প্রত্যেকটা সংখ্যা বাড়ানো হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এভারেজও 10% increase hobe eti hobe ei prashner uttor tar pore prashno number 64 64 e bola ache there are 23 poles with a constant distance between each pole a car takes 24 second to reach the 12th pole how much more time will it take to reach the last pole to ekhane hocche 23 ta pole to amra jani suppose dhoren je 3 ta pole thakto tahole 2 ta distance unit thakto যদি 4টা পোল থাকতো তাহলে 3টা ডিসটেন্স ইউনিট থাকতো এরকম ভাবে যদি 23টা পোল হয় তাহলে ডিসটেন্স ইউনিট হবে হচ্ছে 22টা অর্থাৎ 12তম পোলে যেটা সময় লাগে হচ্ছে 24 সেকেন্ড তাহলে বলা হচ্ছে যে হাউ মাচ মোর টাইম ইট উইল টেক টু রিচ দা লাস্ট পোল তো লাস্ট পোল হচ্ছে আমাদের তাহলে 22তম তাহলে 22তম যেতে লাগবে হচ্ছে 12 ইনটু 22 it has been 2 equals as we have 44 second or that to to list again some way like be so good of all cover good day to it can a option is to to list again as a to to list again to amra answer do see in the first of all I'll say how much more time will it take to reach the last poll how much more time will take and I would have to unleash minus I get a little hot set to be equals to be second or the generally to her got a little bit second can take energy to option in a সেকেন্ডে 48 সেকেন্ড এর অ্যানসার ধরে নিচ্ছি তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 65 65 এ বলা আছে फाइंड आउट द রং নাম্বার ইন দা সিরিজ এখানে বলা হচ্ছে 190 তারপরে আছে হচ্ছে 166 145 128 112 191 তো এটা নাম্বার সিকোয়েন্সটা এমন যে 190 থেকে আপনি যদি 24 বিয়োগ করেন তাহলে আসবে হচ্ছে 166 160 থেকে যদি আপনি 21 বিয়োগ করেন অর্থাৎ 3 কম 145 145 থেকে যদি আপনি 18 বিয়োগ করেন তাহলে আসবে হচ্ছে 127 127 থেকে যদি আপনি 15 বিয়োগ করেন আসবে হচ্ছে 112 112 থেকে যদি আপনি 12 বিয়োগ করেন আসবে হচ্ছে 100 100 থেকে যদি আপনি 9 বিয়োগ করেন তাহলে আসবে হচ্ছে 91 অর্থাৎ সিকোয়েন্সটা হচ্ছে এমন বিয়োগ হচ্ছে 9 12 15 18 21 24 তো এই সিকোয়েন্সের সাথে এই সিকোয়েন্স যদি মিলান তাহলে দেখেন এখানে হচ্ছে 128 যেটা আছে সেই জায়গায় 127 হওয়ার কথা ছিল সেই জন্য আমাদের বাদ হবে হচ্ছে 128 এটাই হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 66 66 এ বলা আছে ইফ nth টার্ম অফ এ অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন ইজ 4n 1 দেন দা কমন ডিফারেন্স ইজ অর্থাৎ n তম পদ হচ্ছে 4n 1 তাহলে তাদের পার্থক্য কত তো n এর মান যদি 1 হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে 4 plus 1 equals 5 n এর মান যদি 2 হয় তাহলে 4 into 2 plus 1 equals আসবে হচ্ছে 9 n যদি 3 হয় তাহলে আসবে হচ্ছে 
12 plus 1 equals 13. Or that a difference ta hotshe 4. Tale common difference hobe hotshe 4. Iti person uttar. Tarbar person number 67. 67 ne bola hotshe boat goes 13 kilometer upstream in 39 minutes. The speed of the stream is 3 kilometer per hour. The speed of the boat in the still water is. Or that bola hotshe je strother proti gule 13 ghanta jai hotshe 19 minutes. এখানে বলা হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলে 13 কিলোমিটার যায় হচ্ছে 39 মিনিট সময় এবং স্রোতের গতিবেগ যদি 3 কিলোমিটার পার আওয়ার হয় তাহলে নৌকার গতিবেগ কত তো নৌকার গতিবেগ আমরা ধরে নিই হচ্ছে x এবং স্রোতের প্রতিকূলে যেহেতু যায় তাহলে নৌকা থেকে আমরা বিয়োগ করব হচ্ছে স্রোতের গতিবেগ এটা হচ্ছে আলটিমেট গতিবেগ আর যায় হচ্ছে 13 बा x equals आज भी होच्छे 23 किलोमीटर पर आवर अर्थात नोकर को दिए गए होच्छे 30 किलोमीटर पर आवर ये ठीक है भी प्रश्न उत्तर तार पर प्रश्न नंबर 68 68 ये बोला आज है इन 550 मीटर रेस डी रेशियो ऑफ डी स्पीड ऑफ टू कंटेस्टेंट ए एंड बी इस 3 इस 2 4 ए हैज ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर देन ए विंस बाय अर्थात এবং b এর গতিবেগের যে অনুপাত আছে সেটা হচ্ছে 3:4 এখন 140 মিটার যদি এগিয়ে থাকে আগেই তাহলে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে b কত মিটারে হারলো এর সাথে বা a কত মিটারে জিতলো তাহলে 140 বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে 360 মিটার তো 360 মিটার যেটা আছে এটা যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের a तो ये 360 मीटर जो दी वही गोदी तेज़ है तो ताहले 360 इनटू आर्स तो होते हैं 4 बाय 3 ये तो होते हैं बीयर के तरफ़ पड़ते हैं तो शेज़ ये तो होते हैं 480 मीटर तो 360 मीटर ऐसे विन होए 380 मीटर के बाकी दो कुछ पूछा है होते हैं बी ये तो होते हैं बीयर के तरफ़ 480 मीटर प तबे प्रश्न नंबर 69, 69 ने बोला अच्छे पर्सन बाय सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल्स एट 20 पार्टा का एंड इक्विवेलेंट नंबर एट 30 पार्टा का। He mixes them and sells them and 25 पार्टा का his gain or loss in the transaction is अर्थात बोला होते हैं एक ता चले शे एक टके बिस्ती मार्बल कीने अब एक टके तीन बिस्ती मार्बल कीने अखन सब मिले शे जो दी टका तो एक टका जो दी त्रिश्चा कीने ताहोले एक टर दाम आज भी होते हैं 30 by 1 और एक टका जो दी बिश्चा कीने ताहोले 20 by 1 ये दो इटा जो कर बाम रा जो को ले आज भी होते हैं 60 by 2 plus 3 equals आज भी होते हैं 5 by 60 equals आज भी होते हैं 1 by 12 तो 1 by 12 टका होते हैं दो इटा दाम इखने ताहोले एक टर दाम आज भी होते एक टमार बेलर क्रॉय मूल्य आज बोलते हैं वन बाय ट्वेंटी फोर टका अखन चले आज ही बिक रहे एक टा बिक्री करे कौतुक करे एक टा बिक्री करे होते हैं वन बाय ट्वेंटी फाइव टका कारण पोतीस टा बिक्री करे होते हैं एक टा का है ताऊ लेकिन डिफरेंस जेटा आज बेशे टा आज बे वन बाय ट्वेंटी फोर माइनस डिवाइड बाय होते हैं वन बाय ट्वेंटी फोर इनटू आज भी होते हैं हंड्रेड ये टक वाले पाव जब भी होते हैं फोर परसेंट लॉस और तथा चार परसेंट लॉस हो इतिहास भी प्रश्न उत्तर तार पर प्रश्न नंबर सेवेंटी नंबर सेवेंटी दे बोला अच्छे द सिंपल इंटरेस्ट और साम ऑफ मनी एट एट परसेंट पर एनम फॉर सिक्स इयर्स इज the sum is अर्थात इखना बोला होते हैं जे एक ने दिशो टकर आठ परसेंट जो छोए बोझ रहे जे इंटरेस्ट है शेटा होए उससे वो ही टकर और देखे समान तब धुरे ने पी टका पी टकर आठ परसेंट इंटरेस्ट इनटू छोए जो उसे इंटरेस्ट जो पूरी बन इक्वल सर्ज भी होते हैं पी बाई टू अर्थात मूल टकर और देखोए तो इखने � वेरिएबल ये था क्या ना शेज़ों नो ये तो हो बहुत से डाटा इनेडिकुअर ये ठीक हो भी परसेंट उत्तर दोनों वादा हमारे साथ था कर जोन ना हमारे चैनल टी भाव लगे लोगों से सब्सक्राइब कर बन लाइक कमेंट अपन शेयर कर बन उनके कोनों सामोशा दक्कले हमारे कमेंटी जाना बन नंबर जिस्टर कर बन कमेंटी रिप्लाई दे और जोन 